Ang isa sa mga hayag na palatandaan ng pagkakaroon ng Iglesia ni Kristo sa isang dako ay ang gusaling sambahan nito. Sa episode na ito ay ihahatid po namin sa inyo ang mga malalaking gusaling sambahan ng Iglesia ni Kristo, 1,000 seating capacity and above, na naipatayo sa loob ng labing tatlong taong pamamahala sa Iglesia ni Kristo ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Mapapanood po ninyo dito sa programang Pundasyon. Pinasimulan ng kapatid na Felix Y. Manalo ang sugo ng Diyos sa mga huling araw ang pagtatayo ng mga kapilya at kusaling sambahan. Kaya nagsimulang tumindig ang mga edibisyon ng Iglesia ni Kristo sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ipinagpatuloy ng kapatid na Eranio G. Manalo ang banal na gawain ito kaya naman dumami pa ang mga sambahan sa Pilipinas at nakatawid sa iba yung dagat ang ganitong mga proyekto kaya nagkaroon din ng mga edipisyo ang iglesia sa labas ng bansa. At hanggang sa kasalukuyan sa pangunguna ng kapatid na Eduardo V. Manalo ang tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia ni Kristo ay tuloy-tuloy ang pagtatayo ng mga gusaling sambahan sa iba't ibang panig ng daigdig. Kabilang sa mga proyektong ito ay ang mga sambahan na napinsala o nadamay sa mga matitinding kalamidad kagaya ng malalakas na bagyo at paglindol kaya sumailalim sa repair and renovation. Mga pagtatayo ng mga kapilya para sa mga karagdagang dako ng pagsamba o extension ng isang lokal. Mga pinagsasambahan noon ng ibang mga relihiyon sa ibayong dagat na ibinenta na at ang iglesia ang nakabili at muling isinaayos base sa disenyo ng mga edipisyo ng Iglesia ni Kristo. At ang pinakamarami sa mga proyektong nakapaloob sa konstruksyon ng iglesia ay ang mga dako na ang kanilang mga dating pinagsasambahan ay pinalitan na ng bagong kusaling sambahan dahil sa pagdami ng bilang ng mga kaani sa kanilang lokal. Mula sa mga sambahang may maliliit na seating capacity hanggang sa mga gusaling sambahang may malalaking kapasidad ay nagpapagawa ang iglesia at makikita itong nakatayo sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya tayo nagtatayo ng gusaling sambahan ay dahil yan ay utos ng ating Panginoong Diyos na ipagtayo natin siya ng gusaling sambahan na kung saan doon dadalangin ang kanyang mga hinirang. At ito'y nagbibigay ng kaluwalhatian sa kanya. Sa loob ng labing tatlong taong matagumpay na pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo sa Iglesia ni Cristo ay may tatlong po at anim na mga malalaking gusaling sambahan na ang seating capacity ay 1,000 pataas ang ipinagawa at ipinatayo ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Noong November 28, 2009, ay itinalaga sa Diyos ang 1,000-seater na edipisyo ng lokal ng Araneta, Distrito Ecclesiastico ng Quezon City. Ito ang kauna-unahang gusaling sambahang inihandog sa Diyos ng kapatid na Eduardo V. Manalo nang siya ay manungkulan bilang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo noong September 7, 2009. Limang mga gusaling sambahan na may mahigit sa 1,000 ng seating capacity ang natapos sa taong 2010. Inihandog sa Diyos noong February 27, 2010 ang sambahan sa lokal ng Puerto Princesa, ang sentro 
ng Distrito Eclesiastico ng Palawan North. Sa Distrito Eclesiastico naman ng Linggayen, Pangasinan, ay itinalaga sa Diyos ang 1,000 seating capacity na sambahan ng lokal ng Mangaldan noong April 10, 2010. Sumailalim naman sa general renovation ang edipisyo sa lokal ng Dumaguete City na siyang sentro ng Distrito Eclesiastico ng Negros Oriental. Mula sa kapasidad na 700, ay naging 1,000 seating capacity na ang renovated na sambahan ng lokal na ito na natapos noong June 11, 2010. Sa distrito naman ng Pampanga East, ay matatagpuan sa lokal ng Arayat ang 1,000 seater na edipisyong ito na inihandog sa Diyos noong July 10, 2010. At ang edipisyo sa lokal ng Santa Lucia, Distrito Ecclesiastico ng Quezon City, ay itinalaga sa Diyos noong October 30, 2010 at nakapaglulula nito ng 1,100 na katao. May apat na mga sambahang natapos na may mahigit sa 1,000 ng seating capacity sa taong 2011. Sa lalawigan ng Bulacan ay dalawang malalaking edipisyo ang itinalaga sa Diyos. Sa Distrito Eclesiastico ng Bulacan East, ang bagong edipisyo ng lokal ng Area Age sa Pangpalay na 1,000 ng capacity na natapos noong March 25, 2011. At sa Distrito naman ng Bulacan South, Noong December 16, 2011, ay muling itinalaga ang nirenovate na edipisyo sa lokal ng May Kawayan na 1,230 ang capacity. Sa kamay nilaan ay dalawa ring malalaking sambahan ang inihandog sa Diyos, ang 1,200-seater na bagong sambahan ng lokal ng Valenzuela na natapos noong November 11, 2011 at ang 1,292 capacity na modernong edipisyo ng lokal ng Pembo sa Distrito Eclesiastico ng Metro Manila East na ginamit na sa pagsamba mula noong italaga ito noong December 16, 2011. Walo ang mga sambahan na kayang maglulan nang mahigit sa 1,000 na katao ang inihando sa taong 2012. Sa Quezon City ay makikita sa lokal ng pilot ang 1,000-seater na kusaling sambahang ito na itinalaga noong March 21, 2012. 1,000-seating capacity din na kusaling sambahan ang ipinatayo para sa lokal ng Carmen Distrito Eclesiastico ng Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. April 14, 2012 ay inihandog sa Diyos ang 1,200 capacity na bagong sambahan ng lokal ng EGM Rizal. Sa sentrong lokal ng Distrito Eclesiastico ng Santa Rosa, Nueva Ecija ay matatagpuan ang gusaling sambahang ito na itinalaga sa Diyos noong May 26, 2012 at may kapasidad na 1,000. Makapaglululan din ng 1,000 na katao ang sambahang ito na ipinagawa ng Iglesia para sa mga kapatid sa lokal ng La Trinidad sa lalawigan ng Benguet. Noong September 7, 2012 ay natapos ang 1,000 capacity na edipisyo ng lokal ng Kalumpang na sa ngayong sentrong lokal ng Distrito Eclesiastico ng Sarangani. Sa sentrong lokal ng Distrito Eclesiastico naman ng Paniki Tarlac ay sumailalim ang lokal ng Paniki sa major renovation at naging 1,076 ang capacity nito na naitalaga sa Diyos noong November 24, 2012. At isa pang malaking sambahan ang sumailalim sa major renovation, ang lokal ng Lipa City 
na siyang sentro ngayon ng Distrito Eklesyastiko ng Batangas North. Inihandog ang 1,700-seater na sambahang ito noong December 15, 2012. Tatlong mga naglalakihang mga sambahan na may mahigit sa 1,000 capacity ang naihandog sa taong 2013. Pangunahin sa mga ito ay ang lokal ng Pasay na ipinatayo pa noong taong 1955 sa panahong nabubuhay pa ang kapatid na Felix Y. Manalo. Sumailalim ang 2,300 capacity na edipisyong ito sa major renovation at muli itong inihandog noong March 22, 2013. Sa pagsapit ng Iglesia ni Cristo sa kanyang ikasyam na putsyam na anibersaryo, ay itinalaga sa Diyos noong July 27, 2013, ang modernong sambahan ng lokal ng Commonwealth sa Quezon City na nakapaglululan ng 1,400 na katao. At sa Kaloocan City naman ay ipinatayo at inihandog noong September 20, 2013, ang 1,300-seater na gusaling sambahan ng lokal ng Bagong Silang 9, Distrito Eklesyastiko ng Kaloocan North. Tao ng sentenaryo ng Iglesia ni Cristo. Isa sa mga ibiniyaya ng Diyos sa Iglesia ni Cristo sa pagsapit nito sa kanyang ikasandaang taon ng pagkakatatag ay ang walang humpay na pagtatayo ng mga kapilya at gusaling sambahan. July 19, 2014 ay itinalaga sa Diyos sa pangunguna ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang modernong gusaling sambahan ng lokal ng Capitol sa Quezon City. 3,012 ang seating capacity nito at ito ang maituturing na pinakamalaking gusaling sambahang ipinatayo at itinalaga sa Diyos sa loob ng labing tatlong taong pamamahala sa iglesia ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Inulunsad din sa taong ito ng 2014 ang proyekto sa pagtatayo ng mga barangay chapels na nakatulong ng malaki upang lalong maipagtagumpay ang puspusang pagpapalaganap ng Iglesia ni Cristo. Kung mapapansin nyo, meron tayong malalaki na mga bahay-sambahan na nasa siyudad along the highway. Bakit ipinasyan ng tagapamahalang pangkalahatan ang Barangay Chapel? Mayroong mga kapatid na nasa liblib na lugar na hindi na dapat mamasahi pa, lumayo pa, pumunta sa bayan. Inilalapit po natin para mas lalong accessible sa mga kapatid ang bahay, sambahan at pagsamba nila. Ang taong 2015, ang siyang panahon kung kailan ng Iglesia ni Cristo ay nakapagpatayo ng pinakamaraming bilang ng mga barangay chapels sa loob ng labing tatlong taong pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Sa kasaysayan ng ganitong uri ng kapilya ay may kabuang 553 ang naipagawa ng pamamahala ng iglesia sa gayong taon sa iba't ibang panik ng bansa, lalo na sa mga liblip na mga dapo. Yung Barangay Chapel nagsisimula pagkakakaunti lamang ang kapatid. Ilang taon lamang ay napapalaki natin na mas malaking sambahan itong mga Barangay Chapel na ito. Hanggang sa kasalukuyan, ay 1,302 na mga barangay chapels ang naipatayo na ng Iglesia ni Cristo mula ng pasimula ng ganitong proyekto noong taong 2014. Ang pinakamalaki sa mga naging proyekto ng Iglesia sa taong 2016 ay ang modernong edipisyo ng lokal ng Binondo 
Distrito Eclesiastico ng Maynila. Ipinatayo ito sa isang ektaryang lote na matatagpuan sa isang reclaimed area na bahagi ng Tondo, Maynila. Mababa ang soil bearing capacity ng ilalim na bahagi ng lote, kaya pilote ang naging pundasyon ng malaking estrukturang ito. Itinalaga sa Diyos ang 2,000 seating capacity na gusaling sambahang ito sa pagsambang pinangunahan ng kapatid ni Eduardo V. Manalo noong July 23, 2016. Dalawang malalaking sambahan na may mahigit sa 1,000 seating capacity ang kabilang sa mga proyekto ng iglesia sa taong 2017. Ang 1,000-seater na bagong sambahan na ipinatayo para sa mga kapatid sa lokal ng San Nicolas, Cavite. At ang 1,500 capacity na modernong edipisyong ito ng lokal ng Pinugay, Distrito Eclesiastico ng Rizal East. Itinalaga sa Diyos ang modernong sambahang ito ng lokal ng Fairview noong September 8, 2018. Karagdagan ng edipisyong ito sa mga malalaking kusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kabilang ang 1,619-seater na bagong kusaling sambahang ito sa mga malalaking landmarks sa bahaging ito ng Quezon City. Sa Visayas Region ay sumailalim sa major repair and renovation ang sambahan sa lokal ng Iloilo City na siyang sentro ng Distrito Eclesiastico ng Iloilo South. Nagkaroon ng malaking pagbabago ang panloob at panlabas na kayarian ng 1,000 capacity na sambahang ito at inihandog sa Diyos noong November 29, 2019. Ang taon kung kailan nagsimula ang COVID-19 pandemic. Matinding epekto sa buhay at kalusugan ng tao ang naging resulta ng epidemya ng sakit na ito. Malaking pinsala din ang ibinungan nito sa hanap buhay at paggawa ng mga tao sa iba't ibang panik ng mundo. Subalit sa awa at tulong ng Diyos ay nagpatuloy ang Iglesia ni Kristo sa lahat ng larangan ng paggawa nito, maging sa pagtatayo ng mga kusaling sambahan, talakip ang pagsunod, sa mga health and safety protocols na ipinatutubad ng pamahalaan. Itong nakaraang dalawang taon ng may pandemya at minsan may lockdown, hindi po tumigil ang pagtatayo natin ng sambahan dahil may pangangailangan tayo sa malalaki at maayos na sambahan. Hindi tayo nagsasayang ng oras. Kailangan nating magpatayo upang maakomodate ang lumalaki at dumadaming bilang ng Iglesia ni Kristo. Ang kauna-unahang sambahang itinalaga sa Diyos, buhat ng magsimula ang pandemya, ay ang newly renovated na gusaling sambahan sa lokal ng General Malvar, distrito ng Davao City. Ito ay nakapaglululan ng 1,688 na mananamba sa isang pagkakataon at inihandog ito sa Diyos noong August 8, 2020 sa pagsamba via live streaming na pinangunahan ng kapatid ni Eduardo V. Manalo. At noon namang November 27, 2020, ay inihandog sa Diyos ang malaking saling sambahan sa lokal ng Bagtas, Distrito Eclesiastico ng Cavite South. Sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan 
ang kapatid ni Eduardo V. Manalo ay lalong sumulong sa lahat ng gawain ng iglesia. May anim na mga naglalakihang mga bagong edipisyo na ipinatayo sa pangunguna ng kapatid ni Eduardo V. Manalo. 1,148 na sitting capacity na istruktura ang ipinatayo ng pamamahala ng iglesia sa Alamino City, Pangasinan, isa sa mga tourist destinations ng bansa. Ito ang nasa lokal ng 100 Islands na itinalaga sa Diyos noong April 9, 2021. Ang newly renovated na pinalaking kusaling sambahan ng lokal ng Kawayan City, Distrito Ecclesiastico ng Isabela East. 1,600 ang naging capacity nito at itinalaga sa Diyos noong June 7, 2021. Sinundan ito ng 1,300 na malaking edipisyo ng lokal ng United Bayanihan sa Distrito Ecclesiastico ng Calamba City, Laguna na inihandog sa Diyos sa pagsambang isinagawa noong June 26, 2021. At bago natapos ang taong 2021, ay tatlong naglalakihang mga edipisyo na kabilang sa labing apat na mga sambahang sabay-sabay na inihandog sa isang pagkakataon through live streaming na pinangunahan ng kapatid na Eduardo V. Manalo noong December 18, 2021. Ang newly renovated at pinagandang edipisyo ng lokal ng Paranaque na may seating capacity na 1,322. Ang 1,500 seater na malaking edipisyo ng lokal ng Bagong Silang 5 sa Distrito Ecclesiastico ng Caloca North at ang moderno at malaking gusaling sambahan ng lokal ng Tugigaraw City sa Distrito Ecclesiastico ng Cagayan South na may 1,099 seating capacity. Taon ng pagsapit ng kapatid na Eduardo V. Manalo sa kanyang ikalabing tatlong taong matagumpay at makapangyarihang pamamahala sa Iglesia ni Cristo. May anim na po na mga kapilya at usaling sambahan ng natapos at naihandog as of September 7, 2022. Kabilang dito ang pinakabago sa mga malalaking usaling sambahan ng Iglesia na nakapalibot sa Templo Sentral. Ito ang modernong kusaling sambahan ng lokal ng Luzon, Distrito Ecclesiastico ng Sentral, na may seating capacity na 2020 at itinalaga sa Diyos sa pangunguna ng kapatid na Eduardo V. Manalo noong July 22, 2022.
sambahan ang inihahan do Ay para sa kalungalhatian ng Diyos Ang bawat misal yung sambahan Ang itinatalaga Nakasalig sa isang matibay na In 13 years ng pamamahala ng ating kapatid na Eduardo Manalo, napakadaming lokal na nagkaroon ng bagong bahay-sambahan at tuloy-tuloy ang pagtatayo ng ating bahay-sambahan, hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Sa kasalukuyan ay may 251 na mga ongoing projects ang Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panik ng daigdi. Ang lahat ng mga proyektong ito sa loob ng labing tatlong taon ay ginugulan ng pamamahala ng iglesia ng bilyong-bilyong piso. Maraming tao ang nagtataka kung paano natin nagagawa ang pagpapatayo ng malalaking gusaling sambahan sa buong mundo. Yan ay galing sa kusang handog ng mga kaanib sa iglesia ni Kristo. Ang pagtatayo ng bahay-sambahan ay isa sa pinakamalaking bahagdan na dapat paggugulan ng kusang handog na abuloy ng mga kapatid sa Iglesia ni Kristo. Kung ang pagpapalaganap natin buwan-buwan ay dumarami, tuloy-tuloy din po ang paglaki at pagsulong ng handogan ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Kristo dahil nakikita nila kung saan natin ginagamit at nakikita nila na nasisinop ang ating handogan sa Iglesia ni Kristo. Halos linggo-linggo ay mayroong pinapasyahan ang ating tagapamahalang pangkalahatan na maipatayo ng malaking ground up, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya itong sunod-sunod na taon na ito, tuloy-tuloy ang pagpatayo natin ng mga gusaling sambahan. Bukod sa mga gusaling sambahan, ay nagpatayo din ng pamamahala ng iglesia ng mga naglalakihang mga istruktura na nagagamit sa iba't ibang mga gawain ng iglesia. Natapos at pinasinayaan ang 55,000-seater na Philippine Arena at ang Philippine Sports Stadium na nagagamit din ng ating mga kababayan sa iba't ibang aktibidad. Ipinatayo din ang Iglesia ni Cristo Museum. At maging sa panahon ng pandemya ay natapos at pinasinayaan ang EVM Convention Center. Narito tayo ngayon sa EVM Convention Center. Ito ay para ma-accommodate ang mga aktibidad ng mga kapatid ng distrito, iba't ibang distrito at mga kapisahan ng pansambahayan. Ito ay ginagamit ng mga kaani at open din sa public. Dumaraan man sa maraming kahadlangan ng Iglesia ni Cristo, katulad ng iba't ibang anyo ng pagsubok, mga pag-uusik, at kahit pa nang mapaminsalang pandemya ay hindi nito napigilan ang mga pagtatagumpay na inaani ngayon ng iglesia sa kabuuan. Sa paglalagay ng Panginoong Diyos sa kapatid na Eduardo V. Manalo bilang tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia ni Kristo ay makapangyarihan siyang kinakasangkapan upang lalong maitaguyod at maging puspusan ang lahat ng gawain sa iglesia na ang isa na riyan ay ang pagtatayo ng mga gusaling sambahan. Ang bawat gusaling itinatayo para sa kalwalatian ng Diyos ay nakasalig sa isang matibay na pundasyon. Ang bawat gusaling sambahan